தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் வெறும் வயிற்றில் நாம் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது என்பதை பற்றி தான் இன்று தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் காலையில் எழுந்ததும் டீ காஃபி பருகும் பழக்கத்தை பெரும்பாலானவர்கள் வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வெறும் வயிற்றில் டீயோ காஃபியோ பருகுவது தவறான பழக்கம் என்று மருத்துவ உலகினால் சொல்லப்படுகிறது அதாவது அதில் உள்ள காஃபினானது வயிற்று உபாதைகள் தோன்ற வழிவகுத்துவிடும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது மேலும் குமட்டல் இறைப்பை அலர்ஜி போன்ற பிரச்சனைகளையும் இது உண்டாக்கும் ஆகையினால் காஃபி குடிப்பதற்கு முன்பாக காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் பருகுவது சிறந்ததாகும் அடுத்ததாக வெறும் வயிற்றில் சாக்லேட் ஸ்வீட்ஸ் போன்ற இனிப்பு பலகாரங்களை சாப்பிடக்கூடாது அவை இன்சுலின் அளவை அதிகப்படுத்திவிடும் மேலும் வெறும் வயிற்றில் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியா நொதித்து வயிற்று உப்பு சத்தை ஏற்படுத்திவிடும் அடுத்ததாக வாழைப்பழத்தில் மக்னீசியம் அதிகமாக இருப்பதனால் அதனை காலையில் வெறும் வயிற்றில் உட்கொண்டால் அதிக அளவில் மக்னீசியம் இரத்தத்தில் கலந்துவிடும் அது சிலரது உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது என்றும் சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் பொதுவாகவே வெறும் வயிற்றில் மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது அது வயிற்றில் உள்ள அமிலத்துடன் கரைந்து வயிற்று படலத்தை அறிக்க தொடங்கிவிடும் அதனால் தேவையற்ற உடல் உபாதைகளும் ஏற்படலாம் எனவே மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே வெறும் வயிற்றில் மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக எப்போதுமே தக்காளியை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது அதில் இருக்கும் டானிக் அமிலமானது இறப்பையில் சுரக்கும் அமிலத்துடன் இணைந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக வெறும் வயிற்றில் தக்காளி சாப்பிட்டால் அல்சல் போன்ற பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது அடுத்ததாக காரமான உணவுகளை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது ஏனெனில் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்துடன் காரம் சேர்ந்து கடுமையான எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் அது மட்டுமல்லாமல் செரிமான கோளாறுகளும் இதனால் உண்டாகும் மேலும் குளிர்பானங்களையும் வெறும் வயிற்றில் பருகக்கூடாது அது வயிற்று பகுதிக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவை குறைத்துவிடும் அதன் காரணமாக உணவானது செரிமானமாவதற்கு தாமதமாகும் குறிப்பாக குளிர்பானங்களை ஒருபோதும் காலையில் பருகாமல் இருப்பதே சிறந்ததாக இருக்கும் அடுத்ததாக காலையில் ஓட்ஸ் உணவுகளை சாப்பிடுவது சிறந்ததாக இருக்கும் அது உடலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவை குறைப்பதற்கும் உதவும் மேலும் காலை உணவுடன் முட்டை சாப்பிட்டு வருவது நல்லது அது கலோரியின் அளவை குறைப்பதற்கு துணை புரியும் அடுத்ததாக காலையில் வெறும் வயிற்றில் தர்பூசணி சாப்பிடுவது நல்லது அது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் அது மட்டுமல்லாமல் கண்கள் மற்றும் இதயத்திற்கும் இது சிறந்தது மேலும் காலையில் தானியங்களில் தயாரித்த பிரெட் சாப்பிடுவது நல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நலம் சேர்க்கும் அது போலவே உடல் நலனுக்கு நன்மை சேர்ப்பதில் தேனுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு அதனை தினமும் காலையில் உணவு பதார்த்தங்களுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு சக்தியையும் கொடுக்கும் மூளை சுறுசுறுப்பு செயல்படவும் இது துணை புரியும் மேலும் இந்த தேனானது புத்துணர்ச்சி தரும் ஹார்மோன்களின் சுரப்பையும் அதிகரிக்க செய்யும் மேலும் வெறும் வயிற்றில் பாதாம் பருப்பை காலையில் சாப்பிடுவது சிறந்தது அவை செருமானத்தை எளிமைப்படுத்தும் அல்சர் வயிற்றுக்கோளாறு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமலும் தடுக்கும் குறிப்பாக பாதாம் பருப்பை முத நாள் இரவில் ஊற வைத்துவிட்டு மறுநாள் காலையில் சாப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக பப்பாளி பழத்தில் தாதுக்கள் விட்டமின் இ விட்டமின் சி போன்றவை இருக்கின்றன அதனை காலையில் சாப்பிடுவது செரிமானத்துக்கு துணை புரியும் எனவே பப்பாளி பழத்தையும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்